Hello, welcome back to Online Chalkboard. Now, we are going to the page number 19. We are going to the page number 19. Now, we are going to the page number 19. What is the question? The question is, the simple interest at 5 percentage got for a certain amount after 2 years is 200 rupees. If interest is compounded annually, what would be the interest for some amount at the same rate after 2 years? In the Jojagane, Anja Shadamanam, Varshiga Nerekil, or Tukeke, Rand Varshateke, Sadaran Parishiai, Idunu Ruba Lebichu. Ade Tukeke, Ade Nerekil, Rand Varshateke Lebikina, Kut to Parisha Etreana. Pedjoyo, Vilicario Nula, Ningal Nudia Costron Noise, okay, and the Varnakan other Edo Rutuga, Tuketrean Caritilla, Parnitilla. Adinde buying it there in the Palisha and Varin, the Anja Shadaman, Anja Shadaman, Parisha and Rakana, Etra Varshate Gana, Randu Varshate Gana, it other. Other simple interest at a good theater, Namaketra Ruba Kitty, Palisha in the Varin, Idnur Ruba. Namakiti Palisha, I want another to Idnur Ruba. Inni, Ade to Keke, Atuketra and Kipu Aritilla, Ade to Keke, Randu Varshate, compound interest. Namaketra get to and Nanam Rodosho chicken. Sadarana Parisha idi litta amount Idnuran Tanitunda. Ni compound interest litit on the killer, Namakitan the Paisa Trianana, the Makandu can do Clear Io, Ni, clear Avatar and the Pedic and Rato. In the Maka Chay the Dukumba, easier. Upon the Maka Aria on the formula. Yam Edum Parim, the Adam Karayan, the Mathanam could use the Anulu. Upon the Verum Aloy canilla, Edi Kodaga, I is equal to PNR by hundred. If you have a video, you can see the video. If you have a video, you can see the video. If you have a video, you can see the video. That's why we have to explain the video. Now, we have to explain the interesting formula. PNR by 100. Now, we have to principal amount. We have to the principal amount. We have to the principal amount. We have to the principal amount. Uh, number of years. This is a simple interest in the case. That is the end of the So, n will be 2 into r rate of interest. How the rate of interest? 5% by 100. How much is it? 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 Ether Tuga and number ten Adi Ariana. Alle A Tuga can do the equator P and Namaka can do it another. Anadi and Nashianum, E divisional Katakana, divided by Katakana, number Ingota, Kondriva. Ingota on Veribo, Ezibadanachi, they can divided by hundred anna and make another. E divided by in the Parainer Sadanum, equal to the Perthek Verimendagum, equations in the chapter, the Viberi the Kriya, division and dagum, multiplication agum. So this will be come to here like 200 into 100 is equal to P into 2 into 5. That is 200 into 100 and the bar in the 2 into 1 at 2 and any etra puja under Nali puja. Clear? So namaka 20,000 and the T that is equal to P into 2 into 5 at 10. Itra and clear IO in the number country we can tell Ara. P is 20,000 level. This is 20,000. This is P to into 10. This e into 10. This is equal to 10. This is to 10. This is equal to 10. This is equal to 10. This is division. to 10. This is equal 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 to 10. is equal to 10. This is equal to 10. is equal to 10. Then 0, 0 cancel, we get 2000 as the principal amount. Number day, Nikshay Bichatuga and the Varena the Triana Gitti, Renda Iron Dube Anna Gitti. Inni, any question on the just on the rewind is no gay. Number Itta Tuga and the Varena, the Renda Iron Number Gandruju. But Renda Iron Duba Itapol, Renda Iron Duba, Sadharana Palisha Nerekil Itapol, Anja Shadaman and Parishik, Itapon Namakiti interest in the Varena, Idunur Dube Anna Gitti. In the number of Dana Chosik in the Ide Sadanam. Number compound interest. Alangil, coot to Palisha and the clitale, in the difference are on down, alangil in the anna, coot to Palisha, in the anna, can do it under. Okay. Upon the Maka, you would end the kinder I in the Varina, PNR by hundred. Anyapa Verde, this under top, Pedicanda, 
ഇത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോ സാധനം വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ടു തൗസൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് അല്ലേ ടു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെന്ന് കണ്ടേക്കണേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ ഇനി ആറെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിയും എന്നും ആറും കിട്ടി നമ്മളുടെ ആദ്യം രണ്ട് വർഷമാണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓരോ വർഷത്തെയും പലിശ കാണണം അല്ലേ സോ ദിസ് വിൽ ബി വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നറിയോ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ടെൻ ആണല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പിന്നെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഇടുക സോ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സോ എത്ര രൂപയാകും ടു തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആകും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര വർഷമുണ്ട് രണ്ട് വർഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ പലിശ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ പലിശയാണ് ഐ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്താകും ദിസ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആകും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശയാണ് ഈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എത്ര എമൗണ്ട് ആയി ആദ്യത്തെ വർഷം നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഈ നൂ നൂറ്റി അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഫൈവ് സീറോ ടു ടു അതായത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്ന ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്താ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ സെയിം എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ എത്രയായിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വ്യത്യാസം വരും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തീർന്നു ഇനി ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ വൺ മന്ത് ഈസ് വൺ റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ വൺ ഇയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേടിച്ചു പോയോ പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കാനൊന്നുമ
simple if the simple interest for 100 rupees for one month is 1 rupees 100 rupa nammal oru maasathene ittu kariyumbo namukku kittuna paisa ennu parayunnathu 1 rupayaanu palisha ennu parayunnathu 1 rupayaanu angane anengil oru varshathekku 100 rupayekku etra rupa palisha kittum adu etra rupa kittum 12 rupa palisha kittum ini randamthe karyam chodichikkunnathu what is the rate of interest etra shadamanam palisha nirakkana avade ulladana അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേന് ഒരു രൂപ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു രൂപ അപ്പം നൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്ന് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ നൂറിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോർമുല ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ബി പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ബി പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നെഴുതി ഇന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നൂറ് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിലിടുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ഇയറിലേക്കാണ് വൺ ഇയറിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ എൻ ടു ആർ എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്നാ പറഞ്ഞേ വൺ രൂപ ഒരു ഒരു രൂപ അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡും ഈ ഹൺഡ്രഡും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ആറെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്ര വർഷമാണെന്നറിയാം അതിനകത്ത് നിന്ന് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ടു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റാമു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ അനദർ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് എമൗണ്ട് രാമു വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ബി പാർട്ട് വാട്ട് എമൗണ്ട് വേണു വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരാൾ രാമു മുമ്പേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അനു മനു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര് രാമു ഇത് വേണു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുഷ്പം പോലെ മേടിക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു രാമുവും വേണു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാമു ഒരു ബാങ്കിൽ ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ രാമുവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്രയാ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഓക്കെ ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പം ആ ബാങ്കുകാർ രാമുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാമുവിന് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത്രയും പേര് രാമുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണുവിനെ നോക്കാം വേണുവിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വേണു വേറൊരു ബാങ്കിൽ ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് വേണുവിനും തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ഇനി ആ ബാങ്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാമു ഇട്ടേക്കുന്നത് രാമുവിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിലാണ് രാമുവിന് പൈസ കിട്ടുന്നത് ഇനി വേണുവിനോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടു പലിശ നിരക്കിലാണ് വേണുവിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ എ പാട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാകുമ്പോൾ
രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രാമുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും രാമു ഓൾറെഡി ബാങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ആയിരത്തിന് ബാങ്കുകാർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പലിശ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രാമുവിന് എത്ര രൂപ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എ പാട്ട് അവിടെ തീർന്നു ഇല്ലേ ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ വേണുവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം വേണു സെയിം കാര്യം ആയിരം രൂപയാണ് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ ഇട്ടു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ ഇട്ടു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ വേണുവിന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ രണ്ട് വർഷമാകുമ്പോൾ രണ്ട് തവണയായിട്ട് നമ്മൾ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ഓർക്കണം ഇവിടെ നേരെ ടു എന്നിട്ട് ചെയ്തു പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ വർഷത്തെയും പലിശ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എത്ര കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എഗെയിൻ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്താണ് ആയിരം തന്നെയാണ് എൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ മാറിപ്പോകുന്നത് മാറിപ്പോയേക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻ ടു ആറ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ദിസ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാമു സോറി വേണുവിന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നൂറ് രൂപ പലിശ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ രാമുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാകും ആയിരം പ്ലസ് നൂറ് സിക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ട് ഒരു വർഷം കൂടെ രാമുവിനുണ്ട് സോറി വേണുവിനുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും വേണുവിന് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് മാറും അല്ലേ ഈ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആകും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ഒരു വർഷം കൂടെയാണ് ഇനി ഉള്ളത് വൺ ഇൻ ടു എത്രയാണ് പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ എത്ര കിട്ടി വൺ ടെൻ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശയാണ് വൺ ടെൻ അപ്പോൾ രാമുൻ ഓൾറെഡി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് വേണു ബാങ്കിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വേണുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ കൂടത്തിൽ പ്ലസ് നൂറ്റി പത്തും കൂടെ കൂട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ വൺ ടു വൺ അപ്പം നമുക്ക് വേണുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഇത് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ ഇതും ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ശ്രദ്ധ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ കിട്ടാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുതേ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത പോർഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ